ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கிறது ஸ்கொயருக்கு ஒரு ஆப்போசிட் ஆப்ரேஷன் ஆர் இன்வர்ஸ் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஸ்கொயர்னால் என்ன ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது அந்த நம்பரை அதே நம்பரால் மண்டலே பண்ணணும் நான் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் கூட மண்டலே பண்ணோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் அதான் வந்து நம்ம ஸ்கொயர்னு சொல்கிறோம் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் தட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதே தான் ஆப்போசிட்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா ஸ்கொ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன பண்ணால் ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் அந்த மாதிரி லாஜிக்கு தான் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் ஸோ இதான் வந்து ஸ்கொயர் அண்டு ஸ்கொயர் ரூட் கிட்ட இருக்க ரிலேஷன் சைடில் வந்து ஒரு டேபிளே இருக்குது இது மேக்ஸில் நல்ல மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்குமே மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஸோ அது வரைக்கும் மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் அதனால் ரூட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன் அதே மாதிரி டூ ஸ்கொயர் இருக்கு ஃபோர் ஸோ ரூட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது டூ அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மைனஸ் டூவை மைனஸ் டூ கூட மண்டலே பண்ணாலும் ஃபோர் தான் வரும் அதனால் ரூட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூவும் ஆன்சர் தான் மைனஸ் டூவும் ஆன்சர் தான் நான் இங்கே வந்து நம்ம பாசிட்டிவை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறதுனால ரூட் ஃபோருங்கிறது ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு மட்டும் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் ஸ்கொயர் ரூட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா அந்த நம்பரை வந்து அதே நம்பரால் மந்த்லி பண்ணால் போதும் ஆனால் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதில் ஃபஸ்ட்டு மெத் மெத்தட் பிரைம் ஃபேக்டரி ஃபேக்டரைசேஷன் பகா காரணிகளாக பிரிக்கிறது பிரிக்கிறது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டாக ஜோடி ஆக்கிடுவோம் ஸோ பேர் பேராக வர மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் போடும்போது ரெண்டுலேருந்து ஒன்று எடுத்துறதுனா போதும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சிக்ஸ்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இப்போ ஃபேக்டரைசேஷன் அப்படின்னா ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் அப்படிங்கிறது சிக்ஸை வந்து நம்ம டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு எழுதுனா இதில் டூ அண்டு த்ரீ வந்து ப்ரைம் நம்பர்ஸ் பகா எண்கள் இப்போ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு வரும் அப்போ அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்து டூ டூஸும் த்ரீ டூ த்ரீஸும் போடணும் இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு த்ரீ இது ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்படி எழுதுனால நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னா அப்போ ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இங்கே டூ டூஸ் அண்டு டூ த்ரீஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று ஒன்று மட்டும் எடுத்து எழுதணும் அப்போ ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ இன்ட்டு த்ரீ என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா சிக்ஸ்னு கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாடல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து இதுதான் இந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எ ப்ரைம் ஃபேக்டர் அக்கர்ஸ் இன் த ஸ்கொயர் ஆஃப் எ நம்பர் அதாவது ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயரில் ஒரு ப்ரைம் ஃபேக்டர் எத்தனை தடவை இருக்கோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவைஸ் த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இட் அக்கர்ஸ் இன் த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் த நம்பர் கண்டிப்பாக ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ சிக்ஸில் வந்து ஒரே ஒரு டூ தான் இருக்கும் ஆனால் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது தேர்ட்டி சிக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ரெண்டு மடங்கு ரெண்டு தடவை வந்துடும் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டுவைஸ் ஸோ ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் அதை விட இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை மூலம் முந்நூற்றி இருபத்தி நாலோட வர்க்க மூலத்தை பகா காரணிப்படுத்தல் முறையில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ முந்நூற்றி இருபத்தி நாலாக எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட் ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸை பிரிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் டூவால் மொதல் டிவைட் பண்ணுறோம் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ வருது அகைன் டூ போடுறோம் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன் டூ இஸ் டூ திரும்ப வந்து த்ரீ ஏன்னா எயிட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது ஆன் நம்பர் ஒற்றை படை எண் அப்போ டூ டிவைட் பண்ணாது ஸோ த்ரீக்கு போயிடுறோம் த்ரீ போட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ வந்து எயிட்டி ஒன் இதே மாதிரி செஞ்சிடும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ டூஸ் குரூப் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் த்ரீ பவர் ஃபோர்னே போடலாம் பட் இருந்தாலும் இங்கே வந்து என்னென்னா டூ டூஸ் ரெண்டு ரெண்டாக வர மாதிரி பேர் பேராக மட்டும் எழுதிக்கிறோம் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் காமனாக எழுதிடலாம் டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இந்த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் இது த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரோட வேல்யூ வந்து டூ இன்ட்டு த்ரீ
இப்போ வேறு எதாவது பண்ண முடியுமா வேறு எதாவது மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் மெத்தட் வந்து லாங் டிவிஷன் மெத்தட் ஸோ இது வந்து எல்லா மாதிரியான நம்பர்ஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும் அந்த பிரைம் ஃபேரிசின் மெத்தடோட இதில் வந்து நம்ம சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பெரிய நம்பராக இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி மிஸ்டேக் வரவும் அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இப்போ இலஸ்ட்ரேஷனில் வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக கொடுத்துருப்பாங்க நான் அதனால் வந்து அடுத்த எக்ஸாம்பிள் போயிடுறேன் அதில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இந்த எக்ஸாம்பிளில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய நம்பர் அது ஸோ இந்த நம்பரை வந்து லாங் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நமக்கு யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இது கால்குலேட்டரில் போட்டோம்னா அடுத்த செகண்டே வந்துடும் இருந்தாலும் எக்ஸாம் ஹாலில் நம்ம கால்குலேட்டர் அளவுடு கிடையாது அப்போ மேனுவலாக கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறணும் சில நேரங்களில் வேறு ப்ராப்ளம் செய்யும் போதும் பார்த்திங்கன்னா மேனுவலாக ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்போ மேனுவலாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுங்க வர்க்கம் மூலம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நீள் வகுத்தல் முறையில் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி வச்சுங்க தெரிஞ்சு வச்சுங்க நல்லா இப்போ இந்த நம்பரை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ நாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தொம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி நாலுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நம்ம வகுத்தல் மாதிரி டிவிஷன் மாதிரி அந்த நம்பரை வந்து உள்ளே எழுதிடுறேன் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் அதையே ரெண்டு ரெண்டாக எழுதியிருக்காங்கன்னா பேர் பேர் ஆகிட்டே வரணும் அதான் முக்கியம் ஸோ பேர் பேர் ஆகிட்டே வரணும் அதனால தான் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இங்கே வந்து இப்போ நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கும் ஸோ நமக்கு அடுத்து என்ன வருதுன்னு இப்போதைக்கு நமக்கு தெரியாது ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபோர் மட்டும் நம்ம எழுதி வச்சுருப்போம் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு உள்ள என்ன ஸ்கொயர் நம்பர் இருக்குது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர்னா ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் அப்புறம் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டீன் அந்த மாதிரி வராது அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு வந்து தேர்ட்டி வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்து போனால் ஃபார்ட்டி நைன் தான் வரும் ஆனால் நமக்கு இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் அதனால தான் இங்கே சிக்ஸ் மேலேயும் ஒரு சிக்ஸ் போடணும் இங்கே சைட்லேயும் ஒரு சிக்ஸ் போடணும் அந்த சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் மண்டலே பண்ணால் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் அப்போ இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு உள்ளே இருக்கிற ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் பார்க்கணும் அது எதை எந்த நம்பரோ அதே நம்பரால் தான் மண்டலே பண்ண போகிறோம் வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டி இருந்தால் நான் என்ன பண்ணேன்னா செவன் இன்ட்டு செவன் ஃபார்ட்டி நைன் போட்டுக்கணும் அந்த மாதிரி ஸோ அப்படி போட்டுக்கணும் ஸோ போட்டுவிட்டு அடுத்து வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணிடுறேன் அஸ் யூஸ்வல் யூஸ்வல் செப்பரேஷன் அது ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸை செப்பரேட் பண்ணிடுறோம் நைன் அடுத்து வந்து நம்ம கீழே கொண்டு வரது சாதாரண வகுத்தலில் டிவிஷனில் ஒரு டிஜிட்டு தான் கொண்டு வருவோம் ஆனால் இங்கே வந்து ரெண்டு டிஜிட்டு கொண்டு வரணும் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் ஸோ நைன்டி சிக்ஸுமே அப்படியே வரணும் ஸோ இது இங்கே போட்டாச்சு இப்போ இந்த டுவெல் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸு அதாவது மேலே போட்டிருக்க சிக்ஸை பாருங்கள் சைடில் இருக்க சிக்ஸை பார்க்காதீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகும் மேலே போட்டிருக்க சிக்ஸை டுவாவில் மட்டிலே பண்ணணும் எப்போவுமே டுவாவில் தான் மட்டிலே பண்ணணும்னா எப்போவுமே டுவாவில் தான் மட்டிலே பண்ணணும் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ வந்து டுவெல் வந்துடும் இந்த செவன் வந்து இப்போதைக்கு நமக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ போடலை அதனால தான் அதை அண்டர்லைன் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ரெட் கலரில் இப்போதைக்கு எனக்கு அந்த இடத்துல என்ன வரும்னு தெரியாது ஸோ அதை எப்படி நான் செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தா எனக்கு நைன் நைன்டி சிக்ஸ் மேலே இருக்குது வகுத்தல் தான் அப்போ நைன் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபுல்லாக என்ன நம்பர் போட்டால் எனக்கு டேலி ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வகுத்தலில் நம்ம கோஷனில் போடுற நம்பரும் வகுக்கிற நம்பரும் வேறு வேறையாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரே தான் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இங்கே வந்து எனக்கு மேலே போகிற நம்பர் இங்கே போகிற நம்பர் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இங்கே செவன் இங்கே செவன் தான் போடணும் அது எப்படி செவன் தான்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா உடனே தெரியாது ஒரு ஃபோர் போட்டு பார்க்கலாம் ஃபைவ் போட்டு பார்க்கலாம் போட்டு பார்க்கணும் ஸோ போட்டு பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஃபோர் போடுறேன் அப்படின்னா இது அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ்னா ஒரு ஃபோர் எயிட்டி தான் வரும் ஆனால் இங்கே எயிட் எயிட்டி நைன் வரைக்கும் இருக்குது எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கணும் அடுத்து ஃபைவ் போட்டு பார்க்கலாம் ஃபைவ் போட்டோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்ராக்சிமேட் அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டினே கூட வச்சுங்க அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படின்னா இது எயிட் ஹண்ட்ரட் ரூபா கம்மியாக தான் வருது அப்போ சிக்ஸ் போட்டு பார்க்குறோம் அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து செவன் போட்டு பார்க்குறோம் எயிட் போட்டோம்னா கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் இதை விட தாண்டி போயிடும் எயிட் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் போடும்
நைன் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட தாண்டிடும் ஸோ அதனால் வந்து எயிட்டோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் மேலே எயிட் போடுறோம் இங்கேயே எயிட் போடுறோம் இந்த மல்டிபிளிகேஷன் எப்படி வருதுன்னா எயிட் இன்ட்டு இந்த நம்பர் ஃபுல்லாக ஸோ எயிட் இன்ட்டு இந்த நம்பர் அதை தூக்கி இங்கே எழுதுகிறோம் எயிட் இன்ட்டு தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் அதாவது வந்து டென் தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி ஃபோர் வந்துடுது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுது ஜீரோ ஜீரோ வந்தோடனே முடிஞ்சிருச்சு அப்போ இந்த நம்பரோட ஸ்கொயர் ரூட் எது அப்படின்னா இந்த மேலே இருக்கிற நம்பர் சிக்ஸ் செவன்ட்டி எயிட் சிக்ஸ் செவன்ட்டி எயிட் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம எழுதும்போது வகுத்தல் சாதாரண வகுத்தல் அது கொஷன் சொல்லுவோம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் லாங் டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் பட் இதுக்கு பேர் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் ரூட் நீங்கள் டேரக்ட் மெத்தடில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் டேரக்ட் மெத்தட்னா சிக்ஸ் செவன்ட்டி எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் செவன்ட்டி எயிட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து இந்த நம்பர் வந்துடும் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் கிடச்சிடும் ஸோ இதான் வந்து லாங் டிவிஷன் மெத்தட் இப்போ நமக்கு பெருசாக பெருசாக நம்பர் ஐ மீன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு டிஜிட் மூணு டிஜிட் கூட இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து லென்த்தி ஆகிட்டே போகும் ஸோ லென்த்தி ஆகும் அவ்வளோதான் பட் கான்செப்ட் இதுதான் இங்கே மிஸ்டேக் என்ன வரும் என்ன மாதிரியான மிஸ்டேக் வரும்னா இன்ட்டு டூ தான் போடுறோம்னு சொல்லிவிட்டு இந்த சைடில் இருக்கிற நம்பரை போய் இன்ட்டு டூ போடாதீங்க ஏன்னா செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன கன்ஃபியூஷன் வந்துடும்னா ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு டூன்னு போட்டுருவீங்க தப்பாக வந்துடும் அதனால் எப்போவுமே மேலே இருக்க நம்பர் மேலே என்ன எது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை இன்ட்டு டூ அதை ரெண்டு மடங்கு டூவால் மண்டலே பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் போவோம் அப்போ தான் மிஸ்டேக் எப்போவுமே வராது இப்போ நேச்சுரலாக ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் ஆர் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு செம்மையாக வந்து அவங்க பார்த்தீங்கன்னா 576 செவன்டி சிக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா பேர் பேர் ஆகணும்னு சொன்னோம் அப்போ ஆட் ஐ மீன் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் வந்து ஆடு அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் இன்னொன்று பின்னாடி இருந்து தான் பேர் பேர் ஆகிட்டே வரணும் அப்போ ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸை பின்னாடி இருந்து வரும்போது என்னாகும்னா செவன்டி சிக்ஸ் பேராக இருக்கும் ஒரு நம்பர் ஃபைவ் மட்டும் இருக்கும் அப்படி ஒரு நம்பர் ஃபைவ் வந்தால் அந்த ஃபைவ் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா இதையும் மறந்துடாங்க இந்த சைடில் இப்போ நான் சொல்கிறது சைடில் இருக்குது ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருந்து வந்து ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக நான் போட்டுகிட்டே வருவேன் அப்போ செவன்டி சிக்ஸ் மட்டும் தான் பேர் போட முடியும் ஃபைவ் தனியாக தான் நிற்கும் அப்படி ஃபைவ் தனியாக என்ன ஃபைவ் குள்ளே இருக்கிற பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் ஃபோர் தான் அதனால தான் ஃபோர் அந்த டூவை மேலேங்களையும் போட்டுக்கிறணும் ஸோ இது அவ்வளோதான் மற்ற ஸ்டெப்லாம் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் ஸோ இது ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் வந்து ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ரெண்டு ரெண்டாக பேராக வந்து சரியாக போகும் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் வந்து ஆடாக இருந்துச்சுன்னா பின்னாடி ஒரு டிஜிட்டை விட்டுறக்கூடாது பின்னாடி இருந்து ரெண்டு ரெண்டாக போட்டுகிட்டே வரணும் அப்போ மொத மொத இருக்க நம்பர் தான் தனியாக நிற்கும் அப்போ அதுக்கு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பருக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரிக்கு வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பரை வந்து ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதில் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் எத்தனை இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ்னால் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை இப்போ நம்மளோட மொபைல் நம்பர் வந்து டென் டிஜிட் பத்து இலக்க எண் அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் எப்படி வந்து இதில் பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இப்போ ரூட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கு ஆன்சர் தேர்ட்டின் வரும் இந்த நம்பர் ஆஃப் பார்ஸை பார்க்க சொல்கிறாங்க நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ்னால் இப்போ நான் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் பின்னாடி இருந்து பேர் பேராக போட்டுக்கிட்டே போகணும் ரெண்டு ரெண்டு நம்பருக்காக பார் போடணும் அப்போ பின்னாடி சிக்ஸ்டி நைனுக்கு பார் போட்டுருவேன் அடுத்து ஒரு டிஜிட் தான் இருக்கும் அப்போ ஒன் தான் போட முடியும் அப்போ ரெண்டு பார் ஆ மொத்தம் அதான் டூ அப்போ நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் அப்போ இதோட ஸ்கொயர் ரூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஜிட்ஸ் இருக்கும் அதான் இந்த ஒன் அண்ட் த்ரீங்கிறது தேர்ட்டின் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன்ங்கிறது டுவெண்ட்டி ஒன் இதையும் பார்த்தீங்கன்னா டூ பார்ஸ் வருது அதுக்கு மேட்ச் ஆகி வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெல் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் வருது இதில் பேக்கில் இருந்து போனோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ஒரு பார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு பார் ஒன்க்கு ஒரு பார் அப்போ நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் வந்து த்ரீ அதே மாதிரி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெல்லையும் த்ரீ டிஜிட்ஸ் இருக்கும் இதுதான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து
அப்போ இந்த ட்ரிக்கை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இன்கேஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க நம்ம லக்குக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இந்த நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது டேலியாகுது மற்றது எல்லாமே வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே அந்த கேள்வி தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்காமல் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இருந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க இது ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு வேணால் நான் சொல்லிடுறேன் செகண்டில் இருந்து பின்னாடி இருந்து போனோம் இந்த டபுள் ஜீரோக்கு ஒரு பார் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ஒரு பார் அப்புறம் ஒன்றுக்கு ஒரு பார் அப்புறம் வந்து த்ரீ பார்ஸ் வருது அப்போ மொதல் நம்பர் மொதல் நம்பரோட ஸ்கொயர் ரூட்டில் எத்தனை டிஜிட் இருக்கும் அதான் அதோட அர்த்தம் மொதல் நம்பரில் எத்தனை டிஜிட்னு கேட்கல இதில் நம்ம பார்த்தாலே சொல்லிடலாமே ஃபைவ் டிஜிட்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இதோட ஸ்கொயர் ரூட்டில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னா த்ரீ பார்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்போ த்ரீ டிஜிட்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தா எல்லாமே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என்னென்னா டெசிமல் நம்பர் இல்லை டெசிமல் இல்லாமல் இருக்கிற இன்டீஜர் தான் பார்த்தோம் அப்போ டெசிமல் நம்பர் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது டெசிமல் நம்பர்னால் அந்த பாயிண்ட் வச்சு எழுது ஒன் நாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த மாதிரி எழுதுகிறாங்களே எண்ணூற்றி அஞ்சு புள்ளி நாலு அந்த மாதிரி நம்பருக்கு பேர் வந்து தசம எண்கள் டெசிமல் நம்பர்ஸ் அப்போ அதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா மேக் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸ் ஈவன் பை அஃபிக்ஸிங் எ ஜீரோ ஆன் த எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் ஆஃப் த டிஜிட் இன் த டெசிமல் பார்ட் ஒன்லி ஃபார் எக்யூர்ட் அதாவது பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி வந்து பின்னாடி மீன்ஸ் அதுக்கு பேர் தான் டெசிமல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு டெசிமல் நம்பரில் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து இன்டெகரல் பார்ட் அல்லது இன்டீஜர் பார்ட்னு பேர் பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதுக்கு பேர் டெசிமல் பார்ட் அப்படின்னு பேர் அந்த டெசிமல் பார்ட்டில் எப்போவுமே எப்படி இருக்கணும்னா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல்ஸ் தான் இருக்கணும் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் தான் இருக்கணும் ஒரு வேலை அப்படி இல்லைன்னா சாதாரணமாக ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் ஜீரோ சேர்த்தா வேல்யூ மாற போகிறதில்ல பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அதனால் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்டெப்பும் மொதல் சேர்த்து சொல்கிறாங்க செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து த நம்பர் ஹேஸ் அண்ட் இன்டெகரல் பார்ட் அண்ட் ஏ டெசிமல் பார்ட் இப்படி பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த நம்பரில் வந்து இன்டெகரல் பார்ட் இருக்கும் டெசிமல் பார்ட்டும் இருக்கும் அதாவது முழு எண் பகுதி அப்புறம் அந்த தசம பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் இன்டெகரல் பார்ட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பார்ஸை வந்து நம்ம ஏற்கனவே பண்ண லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி அந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இன்டெகரல் பார்ட்டில் ஃபார்ட்டி டூனால் ஃபார்ட்டி டூ ஒருவேளை அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் அதுக்கு முன்னாடி அப்படி போட்டுக்கிட்டே வரணும் டெசிமல் பார்ட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்துலேருந்து போகணும் அப்போ இதில் முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அந்த இன்டெகரல் பார்ட்டை பின்னாடி இருந்து பேர் பேராக பார் போட்டுக்கிட்டே போகணும் ஆனால் டெசிமல் பார்ட்டில் ஃப்ரண்ட்லேருந்து பேர் பேராக போட்டுக்கிட்டே போகணும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு தான் மொதல் பார் போடணும் ஒருவேளை அதுக்கு அடுத்த ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் அதுக்கு அடுத்து போடணும் ஒருவேளை ஒரு நம்பர் தான் இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபார்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி இந்த சைடில் போட்டிருக்காங்க கலரில் இருக்குது அப்போ இதுக்கு நான் எப்படி பார் போடுறேன் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டூக்கு பேக்கிலேருந்து வருவேன் ஃபார்ட்டி டூ தான் இருக்குது ஸோ பார் போட்டுலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பொறுத்தலாம் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு பார் டிஜிட்டுக்கு அந்த டெசிமல் பார்ட்டுக்கு அதான் ஸ்டெப் த்ரீலேயும் சொல்லியிருக்கிறது கால்குலேட் த ஸ்கொயர் ரூட் பை லாங் டிவிஷன் மெத்தட் என்னென்னா பாயிண்ட்டை வந்து எடுத்து விட்டுருங்க பாயிண்ட் எடுத்து விட்டுட்டு எப்பயும் போல் லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் நம்ம எப்படி செய்வோமோ இப்போ நம்ம பார்த்த சம் மாதிரி பார்க்க வேண்டியது தான் இன்னொரு விஷயம் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வைக்கணும் அடுத்து ஏன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டெசிமல் நம்பருங்கிறது யூஸ்வலாக என்ன தான் வரும்னா டெசிமல் நம்பராக தான் வரும் அப்போ பாயிண்ட் வந்து எப்படி நான் பார்க்குறதுனா ஏற்கனவே இருந்த நம்பரில் டெசிமல் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேஸ் எத்தனை இருக்கோ அதில் பாதி வரும் இப்போ இதில் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேஸஸ் டூ அப்போ இதில் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேஸ் என்ன வரும்னா ஒன் வரும் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த லாங் டிவிஷன் மெத்தட் எப்படி செஞ்சுருக்காங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக செய்கிறது தான் அதாவது இதை எப்படி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாதிரி எடுத்துக்க வேண்டியதான் அப்போ ஃபார்ட்டி டூ மொதல் எடுத்தோன்னா இருக்கும் இப்போ ஃபார்ட்டி டூக்குள்ளே இருக்கிற பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் என்னென்னா
ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏபி தாராளமாக எப்படி எழுதிக்கலான்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பின் எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை பி ஏ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பின்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே முக்கியமான விஷயம் பி வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது டினாமீட்டர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது அடுத்தது வந்து ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த ப்ரைம் ஃபேக்ட்ரி ஸ்டேஷனில் தான் போடணும் அப்படின்னு கிடையாது நம்மளுக்கு தேவை என்னென்னா ரெண்டு பேர் வர மாதிரி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா தாராளமாக அப்படியே போட்டலாம் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு ரூட் ஏ இன்ட் ரூட் பி அந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி இங்கே இருக்குது ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்டு சிக்ஸ்டின் பிரிக்கலாம் அப்புறம் இந்த ரூட் ஆஃப்ன்றிருக்கிறத ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனுங்கிறது ஃபோர் இதை கண்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கிறோம் நம்ம அதே மாதிரி மறுபடியும் ரூட் சிக்ஸ்டீனுங்கிறது ஃபோர் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஆன்சர் என்ன வந்துடும்னா சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி போட தெரியுது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்னு என்னால் எழுத முடியும் அப்படின்னா அப்படியும் எழுதலாம் ஸோ ஒரு மெத்தடு தான் கிடையாது இதை மறுபடியும் பிரிச்சுக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு தனியாக ஸ்கொயர் ரூட் ஃபோருக்கு தனியாக ஸ்கொயர் ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வந்து என்ன வாயிருனா எயிட் அப்படின்னு வந்துடும் ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வந்து டூ அப்போ எயிட் இன்ட்டு டூ வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு வந்துடும் சேம் ஆன்சர் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் அடுத்து ஒரு டேபிள் இருக்குது ட்ரை ட்ரை டு ஃபில் இன் த பிளா ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் யூஸிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி இப்போ ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் அந்த மொதல் இது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ரூட் நைன் இ ரூட் நைன் இன்ட்டு ரூட் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு வந்துடும் இங்கே பக்கத்தில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இஸ் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் நைன் இன்ட்டு ரூட் ஃபோர் அந்த மாதிரி வருமா அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து நைன் இன்ட்டு ஃபோர்னு எழுதலாம் அப்போ நைனுக்கு தனியாகவும் ஃபோருக்கு தனியாகவும் ஸ்கொயர் ரூட் தாராளமாக போட்டுக்கலாம் அப்போ இந்த ஸ்டெப் வந்து கரெக்டு இது வந்து கரெக்டான்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ் இது வந்து கரெக்டு அது மாதிரி ரூட் ஆஃப் எயிட்டி ஒன் என்ன வரும் நைன் வரும் ஏன்னா நைன் ஸ்கொயருங்கிறது எயிட்டி ஒன் அப்போ ரூட் ஆஃப் எயிட்டி ஒன்ங்கிறது நைன் அந்த மாதிரி நீங்கள் ரிவர்ஸில் படிச்சுக்கிற வேண்டியது தான் நைன் ரூட் நைன் இன்ட்டு ரூட் நைன் ரூட் நைன் இன்ட்டு ரூட் நைனா டேஷ் அண்டு டேஷ் போட்டிருக்காங்க த்ரீ வரும் ரூட் நைன் வந்து த்ரீ இங்கே ஒரு த்ரீ இப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து என்ன வந்துடும்னா நைன் அந்த ஒரே ஒரு நம்பரை ரிலேட் பண்ணி தான் இவ்வளோ விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு நைன் அப்படின்னு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஸ்டின் இஸ் ரூட் ஆஃப் எயிட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ரூட் நைன் இன்ட்டு ரூட் நைன் கரெக்டு தான் ஏன்னா எயிட்டி ஒன்னா நைன் இன்ட்டு நைன் எழுதலாம் அப்போ ரூட் எயிட்டி ஒன்னா ரூட் நைன் இன்ட்டு ரூட் நைன் எழுதலாம் ஸோ இதுவும் ட்ரூ தான் அதே மாடல் தான் மற்ற எல்லாமே இருக்குது ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ ஏற்கனவே இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டிவிஷன் மெத்தடையும் போடலாம்னு சொன்னால் வேறு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா இங் இங்கே இருக்க மாதிரியும் செய்யலாம் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவை நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா ஹண்ட்ரட் ஆலாம் மண்டலே பண்ணி ஹண்ட்ரட் ஆலாம் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அந்த பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது மேலே இருக்க மாதிரி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் டினாமினில் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் இந்த டிவிஷன் ஃபார்மில் இப்போ யூஸ் பண்ண மாதிரி நியூமரருக்கு தனியாக ஸ்கொயர் ரூட்டும் டினாமினருக்கு தனியாக ஸ்கொயர் ரூட்டும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நியூ மெரட்ருக்கு வந்து தனியாக வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் லாங் டிவிஷன் மெத்தட்லேயோ அல்லது ஃபேக்ட்ரி ஸ்டேஷன் மெத்தட்லேயோ போட்டுக்கலாம் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டினாமினேட்டருக்கு எப்படி ரூட் போடுறது அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் நமக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் டென் இன்ட்டு டென்னுங்கிறது ஹண்ட்ரட் அப்போ ரூட் ஹண்ட்ரட்ன்றது டென் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வந்து டென்னு அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை டென் அப்படின்னு வந்துடும் தட் இஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா டென்னால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு பாயிண்ட் வைக்கணும் ஒரு டிஜிட்க்கு அப்புறம் இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்க மாடல் தான் நான் அடுத்ததுக்கு போயிடுறேன் இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பருக்கு வந்து எக்ஸாக்டாகவே எப்போவுமே கிடைக்குமா
அப்போ அப்படிப்பட்ட நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறோன்னா அது வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து இவ்வளோ தான் வரும் இதுக்குள்ளே தான் வரும் நம்ம கெஸ் பண்ணலாம் அது எப்படி கெஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா சிக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் ஸ்கொயருங்கிறது ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டியோட ஸ்கொயர் ரூட் எதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் டு செவனுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து மூணு இடத்துலையுமே ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுருங்க இந்த இந்த ஸ்டெப் வந்துடும் சிக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோன்னா வெறும் சிக்ஸாக மாறிடும் அப்புறம் ஃபார்ட்டிக்கு ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கிறோம் செவன் ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா செவன் வந்துடும் அப்போ இதை வச்சு கூட நம்ம கெஸ் பண்ணலாம் ஆன்சர் வந்து இதுக்குள்ளே தான் வரும் அப்போ ரூட் ஃபார்ட்டியோட வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு லைஸ் பெட்வீன் சிக்ஸ் அண்டு செவன் கண்டிப்பாக சிக்ஸுக்கு கீழேயும் போகாது செவனுக்கு மே மேலேயும் போகாது அதுக்கு உள்ளே தான் இருக்கும் இதான் வந்து அப்ராக்சிமேட்டிங் அருகமூலங்களை வந்து ஒரு எக்ஸாக்டாக எழுதாமல் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது 